അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മെഡിക്കൽ കോപ്സ് നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാം ഡോക്ടറോട് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോപ്പിക് കഴുത്ത് വേദനയും നടുവേദനയും അതുപോ അതിനോടനുബന്ധിച്ച കൈകാലുകളുടെ തരിപ്പം എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഉള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലൂടെയും അതുപോലെ വാട്സപ്പിലൂടെയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറേ സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മളുടെ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് കെ മാത്യു ദമാം ബദൽ റാബി മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദമാം ബ്രാഞ്ചിലെ പ്രശസ്തനായ ഓർത്തോപ്പെഡിക് ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോപ്സ് നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാം ഡോക്ടറോട് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഹാത്തുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് മാത്യു ബദൽ റാബി മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ദമാം ബ്രാഞ്ചിൽ ഓർത്തോപ്പെഡീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിമൂന്ന് കശേരുകൾ ചേർന്നാണ് ഇതിൽ മുകളിലെ ഏഴെണ്ണം സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻ്റ് എന്നും അതിന് താഴെ പന്ത്രണ്ട് കശേരുകൾ ചേർന്ന് തൊറാസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഴ്സൽ സെഗ്മെൻ്റ് എന്നും അതിന് താഴെ അഞ്ച് കശേരുകൾ ചേർന്ന് ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റും അതിന് താഴെ അഞ്ച് വലിയ കശേരുകൾ കൂടി ചേർന്ന് സേക്രം എന്ന വലിയ ഭാഗവും ഏറ്റവും താഴെയായി നാല് കശേരുകൾ ചേർന്ന് കോസിക്സ് എന്ന ഭാഗവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ കശേരുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലാസ്റ്റിക് ബാൻഡുകളെ ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് പുറത്തായി നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായി ധാരാളം മസിലുകളും നട്ടലിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കശേരുക്കളുടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഒരു ലിവർ പോലെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മസിലുകൾ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ വിവിധ ദിശകളിലേക്കുള്ള ചലനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ കശേരുക്കളെല്ലാം ഒരു പില്ലറിലെ ബ്ലോക്കുകൾ പോലെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് കശേരുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി ഡിസ്കുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു സർക്കസ് ടെൻറ്റ് കണ്ടു കാണാം അല്ലേ അതിൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ വലിയ തൂണുകൾ കാണാം അവയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റോപ്പുകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മസിലുകളുടെ പവറാണ് സർക്കസ് ടെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോപ്പ് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻറ്റ് തകർന്നു വീഴുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നട്ടലിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകൾക്ക് ബലമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടലിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവുകയും അത് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കശേരുവിന് മുൻപിലുള്ള വൈഡായ ഭാഗത്തെ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി എന്നും അതിന് പിന്നിലുള്ള ആർച്ച് പോലുള്ള ഭാഗത്തെ ലാമിന എന്നും പറയുന്നു അടുത്തുള്ള രണ്ട് ലാമിനയുടെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം കട്ടിയുള്ള ഒരു ലിഗമെൻ്റ് കൊണ്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ ലാമിനകളും ലിഗമെൻസും ചേർന്ന് ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ആവുന്നു ഇതിനുള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംന നാടി കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വേര് പടലങ്ങൾ പോലെ ഞരമ്പുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്നു ബോഡിയുടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവ തമ്മിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്താണ് അടുത്തുള്ള രണ്ട് കശേരുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് സൈനോവ്യൽ ജോയിൻസിനെ പോലെയും ഇവിടെയും ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കാർട്ടിലേജിൻ്റെ ഒരാവരണവും ജോയിൻറ്റിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ക്യാപ്സൂളും അതിനുള്ളിലായി സൈനോവ്യൽ ഫ്ലൂയിഡും കാണുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ കശേരുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡിസ്കിന് പുറമേ ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറും അതിനുള്ളിലായി ജെല്ലി പോലുള്ള ഒരു ഭാഗവുമുണ്ട് ഇതാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഘടന ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജലാംശമാണ് ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നട്ടലിൻ്റെ വഴക്കത്തിനും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ പകൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആക്ഷൻ മൂലം ഡിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ജലാംശം പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കശേരുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു
കച്ചേരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ രാത്രിയിലേക്കാൾ കൂടുന്നതായി കാണുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ നട്ടലിനെ ബാക്കിലേക്ക് കോൺവെക്സായ ഒരു ആർച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ കുട്ടി നീന്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ഭാഗത്തും നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ലംബാർ ഭാഗത്തും ഓരോ അഡീഷണൽ ആർച്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിനെ സെർവൈക്കൽ ലോഡോസിസ് എന്നും ലംബാർ ലോഡോസിസ് എന്നും പറയുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു അനാട്ടമി ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധാരണ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലൂടെയും ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഇടനിലക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ട് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവരുമായിട്ട് ധാരാളം പേര് ഈ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് പോലെയുള്ള ക്രോണിക് ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിരുന്നാലും സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡായിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്ത് വേദനയും നടുവേദനയും അതോടൊപ്പം കൈകാലുകളുടെ തരിപ്പും എന്നാണ് അപ്പോൾ കഴുത്തിൽ കഴുത്തിലും അതുപോ അതുപോലെ തന്നെ നടുവും നടുവേദനയും നടുവേദന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കഴുത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൈകാലുകളിലോട്ടുള്ള തരിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദന സമയത്ത് കാലുകളിലോട്ടുള്ള തരിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സാധാരണക്കാരുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ തരിപ്പിന് എന്താണ് ഡോക്ടർ കാരണം കഴുത്ത് വേദനയുടെയും പുറം വേദനയുടെയും ഒപ്പമുള്ള തരിപ്പ് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ കടന്നു വരുന്നത് സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കയ്യിലേക്കും ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കാലിലേക്കുമാണ് ഞരമ്പുകൾ പോകുന്നത് ഞരമ്പ് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇൻറ്റർവെർട്ടിബൽ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറു ടണൽ എന്ന ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ഞരമ്പ് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ടണലിൻ്റെ വ്യാസം കുറയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു കാരണവും തരിപ്പിന് കാരണമാണ് സാധാരണമായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി ഈ ഞരമ്പുകളെ ഞെരുക്കുമ്പോഴാണ് കൈക്കോ കാലിനോ തരിപ്പുണ്ടാതായി കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ പ്രായമായ ആൾക്കാരിൽ വെർട്ടിബ്രയൽ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ആ ജോയിൻറ്റിന് ചുറ്റും പുതിയ അസ്ഥികൾ അതായത് ബോണി സ്പർ എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും അത് ഈ നെറു ടണലിൻ്റെ വ്യാസത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിലും തരിപ്പ് സംഭവിക്കാം മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കശരുക്കളെ തമ്മിൽ കണ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിഗമെൻസിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് അത് റുമാറ്റിക് കാരണമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ആവാം അതിനുകൊണ്ട് ഞരം ലിഗമെൻസിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കം ഈ ടണലിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ കൈകാൽ തരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിലാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഇപ്പം ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി നട്ടലിന് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ഈ ടണലിലേക്ക് തള്ളി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ തന്നെ തരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കഴുത്തിന് തരിപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏത് ഈ റീജിയനിലാണോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും തരിപ്പ് മോളിൽ സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കയ്യിലേക്ക് തരിപ്പും ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കാലിലേക്കുള്ള തരിപ്പും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പ്രായം ഇതൊരു ഈ പ്രായം അഥവാ വയസ്സ് ഒരു ഫാക്ടറാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ട് അതായത് ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം കുട്ടികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതേ ഇത് ഏതാ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടോസിസ് ആണെങ്കിലും
നമുക്ക് പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിസ്കിന് ഫ്ലൂയിഡിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നൊരു കാരണം പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപ്രോസിസ് അതായത് ബോണിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ബോണിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്ന ഒരു സമയമാണ് അങ്ങനെ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസിസ് വേണമെങ്കിൽ അത് നട്ടലിൻ്റെ കശരുക്കളുടെ ഫ്രാക്ചറിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം അതൊരു കാരണം പിന്നെ ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കനാലിൻ്റെ സൈസ് പറയാം അതായത് സ്പൈനൽ കനാൽ സ്റ്റീനോസിസ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ആക്സിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് ആക്സിഡൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ കൊച്ചുകുട്ടികളിലും റെയറായിട്ട് വളരെ റെയറായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് ജന്മനായുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പം എക്കോൺട്രോപ്ലോസിയ ഡോർഫിസം പിന്നെ സ്കോളിയോസിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ അവിടെയൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീഫോമിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഞരമ്പിനുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഇഫക്റ്റ് അതും ഇതേപോലെ തരിപ്പിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എത്തിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവരിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അധികവും വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവരിൽ കഴുത്തിലോട്ടല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നടുവേദന കൂടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണം കൂടുതൽ അഥവാ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ണം കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും മെജോറിറ്റി മുതിർന്നവരിലാണ് ഈ പ്രായം കൂടുതലനുസരിച്ചുള്ള വണ്ണം കൂടുതൽ അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിനും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സിറ്റി ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അത് തീർച്ചയായും അമിതഭാരം നട്ടലിൻ്റെ ജോയിൻസിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുകയും അതുമൂലം ജോയിൻസിൻ്റെ തേയ്മാനം സാധാരണക്കാർ സാധാരണയുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും അത് തീർച്ചയായും ഇതേപോലുള്ള ഞരമ്പിൽ പ്രഷർ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആഹാര രീതി അവരുടെ ആഹാര രീതി ശരിയായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എസ്പെഷ്യലി കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റോപ്രോസിസ് അങ്ങനെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ അമിതഭാരം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ലംബാർ ഏരിയയിലുള്ള ഡിസ്കിൻ്റെ ബൾജ് വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഞരമ്പിൽ പ്രഷർ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തരിപ്പും നടുവേദനയും കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കാണാറുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് തേയ്മാനം ഇതാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ എല്ല് തേയ്മാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാടൻ ശൈലിയിൽ എല്ല് തേയ്മാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി എല്ല് തേയ്മാനം അഥവാ കഴുത്തിലോ നടുവിലായിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്കുമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ കൈകാലുള്ളിട്ടുള്ള തരിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാർ കൊണ്ട് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് ന്യൂറോയിലോട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണോ അതോ ഓർത്തോയിലോട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം അതായത് തേയ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും തേയ്മാനം ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നാളും ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേറിങ്ങൾക്കൊക്കെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നട്ടലിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻസ് പിന്നെ കശരീരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്കിനും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അതായത് ഈ ഫേസറ്റ് ജോയിൻ എല്ലാ സന്ധികളിലും ഒരു കാർട്ടിലേജിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് ബോണിൻ്റെ എല്ലാ അഗ്രഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പുറം ഭാഗവും ഒരു ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജെല്ലി പോലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രായം ഏറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ജലത്തിനെ അഗ്രഹണം ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വിള്ളലുകളിലൂടെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഭാഗം ഉള്ളിലുള്ള ജെല്ലി പോലുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ഞരമ്പുകൾക്ക് പ്രഷർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതൊരു കാരണം പിന
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു നാടൻ ശൈലിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പെയിൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പൂക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നടുവൊന്ന് മിന്നിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തുന്ന് മിന്നിപ്പോയി തലയിൽ ഭാരമുള്ള കഴുത്തുന്ന് മിന്നിപ്പോയി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചു ശരിയായി പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പെയിന് വരാറുള്ളത് പെയിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നാടൻ ശൈലിയിൽ തന്നെ പറയാ പറയാറുണ്ട് ഈ തേയ്മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നാടൻ ശൈലി തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വേദനയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല അതിനകത്തിപ്പോൾ ഈ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അത് പ്രായം ഇറന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇഞ്ചുറി അതൊരു മൈനർ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം ഒരു സ്ട്രെയിൻ മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെയിനോ മാത്രമായിരിക്കാം നമ്മളെന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള മൈനർ ഇഞ്ചുറീസ് ഈ പിന്നെയും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ അതേ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും വേദന ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇത് അത് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ആരെ കണ്ടാലും എല്ലാവരും ഒരേപോലുള്ള ചികിത്സ തന്നെയാണ് തരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കൈകാൽ തെരുപ്പ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബാക്ക് പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് വേദനയോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഇത് ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഓർത്തോപ്പെഡീഷനെ ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണുക അപ്പം ഡോക്ടർ നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി അതിപ്പോൾ ഒരു ഡിജനറേഷൻ കൊണ്ട് ഇപ്പം ജോയിൻസിൻ്റെ ഡിജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ബൾജ് കൊണ്ടുള്ള കാരണം ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ അവിടെ തന്നെ ചികിത്സ ചെയ്യും ഓക്കെ അതല്ല ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പം അസ്ഥികളുടെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഞരമ്പുകൾക്ക് അല്ല ഇതേപോലുള്ള തരിപ്പ് കൈകാല തരിപ്പ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദ്യം ഡോക്ടർ ഇത് സർജറി സർജറി വേണ്ട സന്ദർഭം എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർത്തോ ഡോക്ടർ സർജറി വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം ലെവൽ എപ്പോഴാണ് ഈ കഴുത്തി വേദനയിലും കഴുത്തി വേദന ആയിക്കോട്ടെ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മേജർ പാർട്ടാണ് സ്പൈനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കഴുത്തി വേദനയിലും അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദനയിലും എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സർജറി വേണ്ട സന്ദർഭം എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യം ഇതിൽ റിക്കവറി ടൈം സർജറി ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിക്കവറി ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡോക്ടറുടെ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളപ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലിലേക്കുള്ള തരിപ്പ് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ചികിത്സാ രീതി നിർദ്ദേശിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി പിന്നെ ചിലർക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റ് പിന്നെ അതിലും അതുകൊണ്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നമ്മൾ സ്പൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെപ്പിഡ്യൂറൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയും സ്പൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഇത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് തൊട്ട് ആറാഴ്ച വരെ ഏകദേശം ആറാഴ്ചയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ചികിത്സാ രീതി നോക്കിയിട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത കേസുകൾ അതിന് സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വരും അതൊന്ന് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലോട്ടാണ് പെയിൻ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ സർജറി നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ചില കേസുകൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പേഷ്യൻസിന് ഇതേപോലെ തരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇപ്പോൾ
നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ റിക്കവറി ടൈം അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഏകദേശം നാല് തരം സർജറികളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്കെക്ടമി എന്ന് പറയും അതായത് നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റുക പിന്നെ ഫൊറാമിനോട്ടമി എന്ന് പറയും ഞരമ്പ് കടന്നു വരുന്ന ടണലിൻ്റെ വ്യാസം കുറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ആ വ്യാസം പഴയ രീതിയിൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനാണ് ഫൊറാമിനോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ള സർജറി ലാമിനക്ടമി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നട്ടലിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ആർച്ച് പോലുള്ള ഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായി എടുത്തു മാറ്റുന്നതിനാണ് ലാമിനക്ടമി എന്ന് പറയും ഇനി ചിലർക്ക് ഈ തേയ്മാനം കൊണ്ട് നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം കൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള രണ്ട് കശേരുക്കളെ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് സ്പൈനൽ ഫ്യൂഷൻ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് തരം ഏകദേശം നാല് തരം സർജറികളാണ് സാധാരണമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പമുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ സർജറി ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴാണ് സർജറി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം റിക്കവറി ടൈമിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ രോഗി പഴയ അവസ്ഥ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിക്കവറി ടൈം കഴിഞ്ഞ് പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് പോകുമോ എന്നാണ് സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പലർക്കും ഉടൻ തന്നെ വേദന കുറയുകയും ഞാൻ വേദനയും പിന്നെ ഈ തരിപ്പും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടും അതായത് ഒരു പ്രഷർ ഇഫക്റ്റ് മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ മാറാറുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാ സർജറികളിലും ഉള്ള പോലെയുള്ള ജനറലായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ പ്രധാന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ സോ നമുക്കറിയാം സുഷുമ്ന കടന്നു പോകുന്ന പാർട്സ് ഒരുപാട് നരമ്പുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സാധാരണക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തളർച്ച ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് മറ്റുള്ള സർജറികൾക്കുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പോലെ ഇതിലുമുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിക്കവറി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഏകദേശം ഈ സ്പൈൻ ഉള്ള സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് നാല് മാസം വരെ സമയമെടുക്കും അത് പ്രായം കുറഞ്ഞവരിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം മതിയാവും പ്രായം കൂടിയവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഡിസ്കെക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും എന്നാൽ സ്പൈനൽ ഫ്യൂഷൻ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരു രോഗിക്ക് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും തൻ്റെ സാധാരണ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ആ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിലേക്ക് പഴയ രീതിയിൽ പോകാൻ ഒക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണേലും സ്പൈൻ സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല റിസ്ട്രിക്ഷൻ കുറച്ചൊരു ജോലിയിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അതായത് കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അധിക നേരം കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ റെപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ വലിയ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പഴയ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ പെയിൻ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറോട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ പ്രവാസികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ടി മേഖലകളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ടി മേഖലയല്ല സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സും ഒരുപാട് സമയത്ത് ഇരുന്ന് ഒ പി നോക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഒന്ന
കഴുത്തി വേദന ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കഴുത്തി വേദന താരതമ്യേന പഴയ കാലങ്ങളിൽ അവ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അമിതമായ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ വർധനവിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്ന ജോലികൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പാക്കിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഒരാൾ കുനിയുക നി വരിക മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അതല്ലാതെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി പിന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കൂടിയ ഭാരം ഉയർത്തി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ വളരെ നേരം കുനിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ വളരെ ദൂരം ഒരേപോലെ ഇരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ഫ്രീസർ പോലുള്ള ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർക്കൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ കഴുത്ത് വേദനയും നടുവേദനയും അതോടൊപ്പം ഇതേപോലുള്ള തരിപ്പ് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ജോലി നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ചില പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ബാക്ക് സപ്പോർട്ടുള്ള ചെയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും കൂടെ ഉള്ള ചെയറാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് നടക്കുകയും കഴുത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മസിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലിഗമെൻസിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതിനും അത് സഹായിക്കും പിന്നെ ഈ മാനുവൽ ലേബേഴ്സ് പറയുന്നത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു മറ്റുള്ള മെഷീന് മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ എടുക്കാതെ തന്നെ മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബോഡിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മുട്ട് മടക്കി നിലത്തിരുന്ന് എടുക്കേണ്ട സാധനം ബോഡിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിന് അത്രയേറെ ആയാസം കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഫ്രീസർ പോലുള്ള തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് ജാക്കറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പലർക്കും ഇതേപോലെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വാലറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞരമ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പ് കടന്നു വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മസിലിന് നീര് വന്നിട്ട് പെയിൻ വരാറുണ്ട് തരിപ്പ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വാലറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൊബൈൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പലരോടും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും മൊബൈൽ അമിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും അല്ല പറയുന്ന ഞാനാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അഡിക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം തലയുടെ ഭാരം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മുന്നോട്ട് കുനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ വളരെ വലുതാണ് ഓക്കെ അതിപ്പം ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞിരുന്ന മൊബൈൽ നോക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാലിരട്ടി പ്രഷറാണ് ടെൻഷനാണ് മസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ നേരെ നിന്ന് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും നാലിരട്ടി ടെൻഷനാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് ഡിഗ്രി കുനിയുമ്പോൾ തന്നെ പലരും അതിൽ കൂടുതൽ ഏകദേശം അമ്പതും അറുപതും ഡിഗ്രി കുഞ്ഞൊക്കെയാണ് സാധാരണ മൊബൈൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം തന്നെ ഊഹിക്കുക എന്തേലും ടെൻഷൻ
നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതോ ഈ സിസ്റ്റർ സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ എങ്ങനെ പ്രോങ്ഡായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യം സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും നടുവേനയൊക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നിൽക്കാറില്ല അതും ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ ചെറിയൊരു സൂചിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും വരാനായിട്ടില്ല പക്ഷേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് പെയിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താറുണ്ട് എന്നാലും ഈ രീതിയിലുള്ള പലരും പറയാറുണ്ട് അതേ സമയം അടുത്ത വർഷം അതേ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ വരാറുണ്ടെന്ന് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ഫൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് പോയിട്ട് വേറൊരു ഫൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് എത്തുന്നൊരു ഡയഗ്നോസിസിലോട്ട് എത്തുന്ന കേസുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേ കഴുത്ത് വേദനയും നടുവേദനയുമായിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി തന്നെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു വിടുന്നു പെയിൻ കുറയുന്നില്ല ഡോക്ടറിൻ്റെ വേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേസിൽ എങ്ങനെയാണോ രണ്ടാമത് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറയുന്നു എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബോൺസിനുണ്ടാവുന്ന ഡെൻസിറ്റി കുറവ് അഥവാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാലിഗ്നൻസി മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമോ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ ഈ പറയുന്ന കഴുത്ത് വേദനയും നടുവേദനയുമായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിനോട്ട് പോയ കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു പുള്ളി ഇതേപോലെ തന്നെ നടുവേദനയും കാലിലേക്ക് തരിപ്പും കഴപ്പുകളുടെ വേദനയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു വിട്ടു കുറയാ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കുറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു എക്സ്റേ എടുത്തു എക്സ്റേയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇയാളുടെ സിംറ്റംസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും റാഡിക്കലോപ്പതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് കശേരുകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം സാധാരണ ഡിസ്ക് ബൾജിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റേ ഫൈൻഡിങ്സ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്ക് ബോൾ ചെയ്തിട്ട് റാഡിക്കലോപ്പതി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചു വീണ്ടും കുറയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു എം ആർ ഐ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എം ആർ ഐ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും സ്പൈനിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂറൽ സ്പേസിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും പെരിഫറൽ സ്മിയറും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അപ്പോഴേക്കാണ് അയാൾക്ക് ലിംഫസൈറ്റിക് ലുക്കിമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡയഗ്നോസിസ് വന്നത് പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അവർക്ക് രക്ഷിക്കാനായില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ പേഷ്യൻറ്റ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കഴുത്ത് വേദനയും നടുവേദനയും അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടും അങ്ങനെ അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില അവസരങ്ങൾ അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നടുവേദനയും ഇതേപോലെ കൈകാൽ കഴപ്പുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് അസാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നടുവേദനയും കൈകാൽ തരിപ്പും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അത് പേജസ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനുകൾ അയോട്ടിക് അനൂറിസം പിന്നെ ഹെർപ്പീസ് സോസ്റ്റ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ അബ്നോമലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള വീഴ്ചയിലോ ഈ നടുവിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അത് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ അതോ നിസ്സാരമായി കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ നമ്മുടെ ശ്വസനത്തെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന മസലായ ഡയഫ്രം അത് സ്പൈനിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് സ്പൈനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കാണരുത് കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പിന്നെ ന്യൂമോണിയ ലങ് ക്യാൻസർ പിന്നെ ഡിസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്നീ അസുഖങ്ങളും ഇതേപോലുള്ള സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എത്
ഓക്സിജനിസിറ്റി ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം മെജോറിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഈ റേഞ്ചിലാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യവും ഓക്കെ ഇതും നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് എല്ലിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയും കാൽഷ്യവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി തീർച്ചയായിട്ടും ബോണിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സാധാരണ രീതിയിൽ ഓസ്റ്റോപ്രോസിസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് സാധാരണ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നടുവേനയുടെ ഒരു കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഓസ്റ്റോപ്രോസിസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുകയും അത് കൊളാപ്സിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ ഞരമ്പുകളിലേക്കുള്ള ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഓർത്തോ ഓർത്തോ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിയിലോ പോയി കാണുന്നു ഫസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷനിൽ തന്നെ അവർ എം ആർ ഐയിലോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കേസ് കേസുണ്ട് എം ആർ ഐ ഫസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്താ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നടുവേനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റേയിലൂടെയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ബൾജോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റോപ്രോസസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റേ കൊണ്ട് തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ആദ്യം ഒരു പേഷ്യൻസിന് അതിൻ്റെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് സാധാരണ പോകാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ വേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ അതിനോടൊപ്പം അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യം നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് പറയാം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തന്നെ ചോ ഒരു തുടക്കം ഒരു പേഷ്യൻസിന് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലുള്ള കഴുത്ത് വേദനയും നടുവേദനയും വന്നു അതോടൊപ്പം കൈകാലുകളുടെ തരിപ്പം അവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത് പിന്നെ ഈ പേഷ്യൻസ് ക്രോണിക് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അധികവും വരുന്ന കഴുത്ത് വേദന ആയിക്കോട്ടെ നാടൻ ശൈലി പറയുന്ന കഴുത്തിലെ എല്ലു തേയ്മാനമായിക്കോട്ടെ നടുവിലെ എല്ലു തേയ്മാനമായിക്കോട്ടെ അതോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കൈകാലുകളുടെ തരിപ്പായിക്കോട്ടെ ഇവർ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ക്രോണിക്കായിട്ട് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചത്തേക്ക് ഈ രോഗികൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് എത്രയും കുറച്ച് കഴിക്കാമോ അവർക്ക് വേദന സഹിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ഹോട്ട് ഫമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് പാക്ക് അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിവതും കുറച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി മൂന്ന് മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നാലാഴ്ച മരുന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ക്രോണിക് ക്രോണിക്കായിട്ട് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ കിഡ്നിയെയും ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്യൂട്ടറീനൽ ഫെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലർ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മെഡിസിൻ കോക്സ്റ്റു ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലുള്ള എൻഡോത്തീലയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ലോങ് ടൈം യൂസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോപ്സ് നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാം ഡോക്ടറോട് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ അടുത്തൊരു വ്ളോഗും കൂടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെയേറെ വളരെ നല്ല ചോദ്യോത്തര സെക്ഷനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നടന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ തിരക്കുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രിൻസിനോട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് അറിയിക്കുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരേക്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ പ്രിൻസിലോട് ഞാൻ നന്ദി പറയണം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നന്ദി നമസ്കാരം ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാം അല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ തൗസീഫിനെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സെഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തൗസീഫിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു സെഷനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു അസ്സാം വ